。楚天一，你还敢回来啊？我不会逃的，青瓷皇上的侵犯是不会逃的，郎中无罪，一切因我而起，我会大牢，放了郎中吧。没白救他，是条汉子。楚天英，你以为你回了大牢就能救这个郎中吗？你我之间的恩怨，你我自己了断，何必难为郎中呢？哎，出这事干什么？快逃啊！快逃！对呀，快走！快走！哼，就凭你这句话，小飞，进！小飞，不愧为乾隆大帝！哎，皇上。下去，下去。哎，他们两个人呢？对。追！你们俩分头去追，一定会抓回来。哎，这！快，快点，快点！不行，大梅，你也跑出来了，那你要怎么办呢？哎呀，不管了，我先把你送出城再说。走。你输了，我输了，我回大牢。<笑>我用了计，不算真赢。<笑>会用计也是一种本事啊。嗯，我认输，你认输，那就听凭我发落了。你要杀头，我都没有怨言。哼，我要你彻查楚夫人一案。呃，呃，假皇上跟和珅都审过了，我也做了比供，不必再查了吧。哼哼，你那是言不由衷的假口供。皇上是怎么看出来的？这布娃娃呀，一个布娃娃就能看出一个人的心。天英啊，二十年前抓楚夫人的人必定是扬州府的官吏，你为什么不找他们问问呢？我上哪儿找他们去啊？哼哼，朕帮你找着了。这就是二十年前扬州官府的名册，瞧瞧吧。你不怕我查出真相吗？查出了真相就回来见朕，查不出来就永远别回来了。<笑>去吧。现在我至少可以相信一件事：我娘的事一定跟你无关。哼哼，你说出这话可真不容易啊！这是天子之剑，可以指挥官吏。嗯天儿可真够黑的，伸手不见五指啊！这这这，你能看得见吗？这个？哎，谁看得见啊？三更半夜黑灯没火的，郎中还是地头蛇，早不知道跑哪儿去了。就是，那那好冷的，我们在这儿待着干嘛？他们又又不会藏这墙后边，那咱们呃回吧。那行，嗯、呃，那我们回去了啊！啊，回了，回了，回了。
的月亮，他们愣说是伸手不见五指，得夜盲症了吧？你真够傻的，那是夜盲症啊！他们俩得的是好心症，这是故意放咱们走呢。真的？你没听见吗？走的时候还跟咱们打招呼，我们走了，我们回了。那赶紧走吧！哎哎，这边。哎小哥，小白，备车回公军。那这回去，爷这就回去啊！真舍不得这洗园子。哎，皇上，呃、哎，皇上，他他，皇上，皇上，哎，皇上您您您怎么来了？皇上，这刑部大佬，我去做。哎，您这说什么呀？哎，瞎子眼睛看不见，可耳朵特别灵啊！你们在这儿闹这么久了，我什么都听清楚了。阿里逃了，我带他去坐牢。嘿，大娘，一人做事一人当，你怎么可以带他坐牢呢？洪家人犯罪，洪家人坐牢，公平。阿里犯了罪，是我这做娘的没教好，我有罪，我去做。大娘带子坐牢，真是女中豪杰啊！好一个母亲啊！求人得人，求义得义。小白，把老太太押到大牢里去吧。啊，爷，这好。这才是个明理的好皇上你是李大人吗？哦，在下李毅，尊家是何人？二十年前，你是不是为皇上送过一个女人？你究竟是什么人？你不必问我是什么人，我只问楚夫人。你，我不知道，我什么也不知道。你不说，今天就休想进去。你，究竟想干什么？我只想知道楚夫人的事。我不知道什么楚夫人，我查得一清二楚，当年就是你干的。我确实不认识什么楚夫人，你大概是认错人了。你要是不说，我可就不客气了。老夫问心无愧，你要杀。你就动手吧审问你的时候，你是怎么说的？你说根本没有楚夫人这件事，可是你却在这儿偷偷的查，证明你的口供是假的。你根本就是在骗我，清平，楚夫人跟你一点点关系都没有，你快走吧。知道我为什么来这儿吗？因为皇上给了我一份名册，皇上，连皇上都相信我跟楚夫人有关。可是，清平啊，我跟和珅已经决裂了，我再也不会回那个地方了。从现在开始，我不知道该去哪儿。你，你真傻呀、啊、你，你真傻呀、啊、你。如果你不认我这个妹妹，我就再也没有别的亲人。我走了。你去哪儿
？我不知道，我没有家，走到哪儿就是哪儿。哎，蜻蜓，蜻蜓，蜻蜓，你回来！阿妹，你跟我走吧。咱们总算是逃出来了。是啊，真没想到啊，做这个假皇上差点把脑袋给做没了。阿丽啊，我看还是做你的郎中好，看一个赚一个，不用求人，只有人求你。啊、老天爷啊，真关照你。关照我、啊？可不，男人女人，大人小人，穷人富人，人人都会病。哼，你呀、啊，赚不完的钱，比做假皇上强多了。娘一个人留在那里。我不放心。哎，你放心，皇上人好，不会难为一个老太太的。等过些日子啊，咱们安顿下来，就把她接回来。你别愁啊。啊。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，洪大哥，洪大哥，洪大哥，哎，还是小黑小白。哎呀，你还说皇上是好人，这派人追来了！哎呀，皇上就不放过你啊！哎，马师傅，您赶快一点儿，快一点儿，快一点儿，快，快，驾驾，侯大哥，驾，吁，吁，哎，郎中大哥，郎中大哥，侯大哥，自首，我们自首啊，自首，快回去吧，你娘已经关进大牢了啊！嗯，娘。娘，娘，娘，我在这儿呢。这边，这边，我在这儿呢。娘，阿丽，娘，大美，娘，娘还是不孝，连累你老人家了。阿丽，哼，皇上真狠呐、啊！知道我们阿丽是孝子，这么一来，他准得乖乖的回来自首。天威难测，娘，没想到，皇上这么的不近人情啊。阿丽呀、啊，皇上说了。只要你坐牢，就放娘回家呀！啊、哦，好，我坐，我坐。来人呐、哎，来人呐、哎，来了，来了，来了，来了！哎哎，怎么是你呀？对啊，皇上说了，你们是侵犯，让我亲自守着。哎，给我吧，给我。哎，来，我，啊，娘。啊？这皇上演的是哪出啊？这是，老爷。大牢里的狱卒全都撤了，皇上改派黑白二位公公在外把守，谁也不让进。现在是什么也打听不到了。郎中坐牢，太监看守，皇上下的这是什么棋、啊？皇上这步棋可真够悬的。奴才有一种不祥的预感。啊，没事。一个郎中能玩出什么新花样？再者说，现在傅一平已经死了，什么证据都没有了啊！我就不信，皇上还能把这盘死棋给下活了。刘全，北疆，老爷，要去哪儿啊？我要去探监。<笑>兄弟，你好吗？<笑>兄弟啊！哎，你这叫我兄弟？啊、<笑>哎呀，贺大人，<笑>您是折杀小人喽、哦？嗯<笑>，你我年龄差不多，叫你一声兄弟，应该的吧
别人叫我兄弟嘛，我的心里呀、啊，嗯，还习惯。何大人您叫我兄弟呀、啊，我这心里头发毛。<笑>你真是幽默风趣。<笑>好，不像咱万岁爷，整天老是一本正经的。嗯，你要是真当了皇上，那该多好啊！哎，何大人，这话可不能乱说呀。我这是肺腑之言呐、啊，皇上恩惠并重，天言难测。常言道，伴君如伴虎啊，这一点我是深有体会啊。何大人，您这话要是传到皇上的耳朵里，你我的脑袋都得搬家。你可别害我，我现在就坐着牢呢。哎呀，放心，你也就委屈两天，等皇上气儿消了，你就没事了。嗯，啊。没事，我也不想出去。这间牢里啊，关过不少大人物呢，有不少故事呢，是吧？啊，不信啊？嗯，何大人，嗯，您过来看，嗯，您看看看看看，您过来看，过来看，您，您看，你想说，嗯，画的什么东西啊？看出来了吗？嗯，一把伞呐、啊，是是是一把伞，嘿嘿，楚天英刻的。看来他是念念不忘楚夫人呐、啊，哼！所以说呀，他上次说没有楚夫人这个人，这他是瞎编的。我觉得这是必有内情啊！哼！行啊，兄弟，你简直是敌人劫转世啊！<笑>何大人，你这笑话我呢？哎，不会不会，<笑>你看你啊，目光如炬。观察入微，什么蛛丝马迹都逃不过你这双法眼呐、啊！啊，何、啊、大人，你这又是捧我的？没有，真心话。你想想，这个犯人呐、啊，愿意在这个墙上乱写乱画，谁能拿他当真呢？哎，还就是你从中看出端倪来，厉害啊！只是可惜呀、啊，可惜什么呀？可惜的是，傅大人也在这坐过牢。哎，你说他怎么就什么也没留下呢？何大人，我问您一句话，您可一定要跟我说实话呀。那当然，嗯，您跟傅大人是不是好朋友？哎呀，岂止是好朋友啊，我们是肝胆相照的好兄弟啊。哦，那杀害傅大人的凶手，您一定是。特别的恨吧，恨，恨之入骨。对呀、啊，那杀害傅大人的人，他是一定要遭报应的。对，抄家灭门，呃、断子绝孙、呃，咱就把他给关在这牢里，在这把他给吊死，让傅大人的冤魂就这么看着，你说好不好？啊，真是太好了。呃、好。何大人，您这么一说，我还真就信了您。您跟傅大人绝对是好朋友。那当然了，哎，这我就放心了。放心啊？你放什么心呢？这换了一个花瓶。瓶，对呀，他画的，嘿嘿，哎，这上面画着梅花是什么意思？我们家大梅呀、啊，这里边还有大梅的事。哎，你怎么忘了呢？哎，傅大人被抓之前，躲在我们家大梅那儿啊。哎，这事大家都知道了。那看来这幅画已经没什么意义了。可不是没什么意义，何大人，可不是没什么意义呀、啊。你往下说，你想想啊。嗯傅大人，在这画了一幅这样的画，嗯，他是不是要提醒我们，他在大梅那儿留下什么东西了？哼，哎，那他留下什么了呢？呃，哎，他到底留下什么了呢？我就给大梅提了个醒啊，嗯，大梅就想起来了，哼，傅大人被抓之前留给他一本书，什么书？大
还是诗集。哎，这里边是什么内容？哎，大门又不识字，他也没在意，顺手就给扔了。对，那可真是可惜呀、啊！要说傅大人的诗集能够保存下来，是很有纪念意义。是是。可是我觉得呀，不一定是诗集哦。那会是什么呀？你可真是包工头呆啊！你也忒能猜了呀！<笑>我就让大梅去找了呀。呃，找到了没有？找着没找着，我还不知道。那，那就等找到了再说吧。<笑>等找着那个账本啊，我就把它交给皇上。那杀害傅大人的凶手，他还逃得了法网吗？哼，是不是何大人？呃，对，是的。呃，到时候咱俩就亲手把他吊死这个老李。给傅大人报仇，对，报报仇。哎，何大人，你喝茶呀？呃，喝茶。没水呀？啊，没水呀？啊您最近常陪着皇上，您看这信是真是假呀？这剑是真的呀，当然这信也是真的了。哦，那皇上请我看戏呀、啊？哎呀，我跟皇上那么亲近，他都没请过我看戏。哎呀！李大人，看来你可要交鸿运了。嗨，皇上请我看戏，为何不派人送信来？居然把剑钉在了门上。皇上酷爱微服私访，所以做每件事都是别出心裁。哦，那照您的意思，今天这戏我是非看不可喽？那当然了。你要是不想去，我替你去。哎，等等等等等等，这皇上的旨意，老夫岂敢缺席呀、啊？大人，你的鸿运可让我嫉妒啊！啊！大<笑>梅姑娘。啊，何大人。您是来找皇上的吧？他刚出去。呃、哦，不不不不，我就是来找你的呀。找我？啊。哎，是因为我们阿丽的事儿吧？哎。哎呀，何大人，您别吓我了。我们阿丽她到底怎么了？啊，心不已经会神。几位大人都说了，郎中私放侵犯，怎么这也是个死罪啊？啊，何大人。你可救救我妈丽呀、啊！哎，别急，别急，别急。好在啊，刑部的几个人呢、啊，都是我的门生。我说一句话，他们还都听的。哎呀，何大人，那您就多帮忙了。你,你放心，我是义不容辞啊。这呃，这个我我一定是拼命的替阿丽说话呀。但是，哎呀，这皇上又查到了那封信。信。什么信啊？啊，这是傅一平傅大人交给清廷的那封信呢、啊。清廷交给了郎中，结果郎中根本就没交给皇上。哎呀，那封信啊，那封信是我扔掉的，不是我们家阿丽。哎，怎么不是啊？他故意毁掉傅大人的信，隐藏重要情报，结果导致傅大人被人灭口啊。人家外边都说呀，你们家阿丽。就是帮凶啊！哎呦，我们家里冤枉哦！<笑>一点都不冤枉，你也脱不了干系啊！你想想，傅大人的衣裳，多重要的东西啊，居然让你给毁了！嗯、啊，换句话说，你你你你你你把傅大人出卖了？我会出卖傅大人？那傅大人要是不相信我，他能把这么重要的东西交给我吗？什么东西？
，傅大人躲在我这儿的时候，把一本诗集藏在我这儿了。诗集呢就没什么用了，呃，不过，哎，要是账本的话，兴许还能搭救郎中一命。那诗集就是账本啊！真的？不信，我拿给你看看。哎，你快去拿。不行，我们家阿丽说过。那个诗集呀、啊，一定要亲自交给皇上。我就是要交给皇上，你给我是一样的，一样的嘛。不一样，没劲了，真的没劲了。哎呀，看出来你是信不过我。嗯、哎，不是，何大人，不是，这……哎，真是好人难做呀。你看我吧，要救你们老公，你呢也信不过我，你要我怎么救啊？哎，真是。何大人，我要是把那个诗集给你了，我们家阿丽就真的没事了。那当然了呀，阿丽现那个账本，那就是有功啊，将功补罪呀、啊，多好啊！嗯，好，何大人，那就拜托您了。别客气。拿来拿来，又怎么了？何大人，这个账本跟我们家阿丽性命交关，嗯，您一定要交给皇上、哎。放心，我一定交给皇上，我转头就交。你快快快给我，呃，我这就交给皇上，我转头就交啊，回见。嗯，停下。老爷，东西你拿到手了吗？立刻烧掉。这，起轿。借点火啊！啊，嗯嗯。哟，这火烧得挺旺的啊！啊啊李大人，请看戏。李大人，不认得我了。楚楚楚夫人，你你还活着？我不是人，我是鬼，我是来找你讨回债的鬼。你你别找我，缘由通，债由主我。说，是谁让你抢我入宫的？是是皇上，皇上点名要你的。那又是谁害死我的？我我我我不知道啊，我我,我不知道啊。说，杀杀杀害你的。太后啊！太后傅一平根本就没留下什么记号。牢房墙上的画，大梅手上的账本，当然都是假的，是朕安排的一出戏呀、啊。万岁圣明
，强国奴才百倍，奴才万万不及。可是朕多么希望这所谓的妙计能够失败，多么希望你和珅能不瞒着皇上撕毁账本奴才惭愧，奴才愧对万岁。你愧对的不是皇上，是傅一平。站在傅一平的灵前，你就不觉得胆寒吗？面对傅一平的灵位，奴才心中坦然。<笑>好你个铁石心肠啊！傅一平谁杀的？是奴才派人杀的。你暗杀大臣，你有几个脑袋？杀了傅一平，就能够保住我大清皇室，别说掉脑袋，就是粉身碎骨，奴才也在所不辞。你杀我大臣，跟我大清皇室有什么关系？皇上派傅一平去江南查税案。真是选对了人。他很快就查清了八旗一条街擅自减免税负的事实，结果却捅了一个大马蜂窝。朕选派傅一平，就是因为他不畏强权，敢捅马蜂窝。可这个马蜂窝是我八旗子弟。八旗子弟怎么着？八旗子弟就可以无法无天，就可以擅自的减免税负，让江南的百姓承担，祸国殃民吗？万岁。百姓交的可是安宁税，如果没有了八旗一条街，这些八旗子弟就无所事事，必然会骚扰百姓，市面上就不得安宁。那傅一平不知情重，只拘泥于赋税这盘小数，却忽略了国家设计这盘大数。傅一平是个罪人，傅一平是罪人，你倒成了功臣了。为了大局安定，市面平静，必须除掉傅一平。他是孤臣，不管是谁，只要动摇了我大清的国本，就该杀。即便是奴才，也请皇上照杀不误。哼、嗯，朕就不信查了八旗一条街的税赋，就能动摇我大清的国本。皇上，八旗一条街的背后，有人呢。还有谁呀、啊？你说出来。皇上真想听吗？哼，有种的你说出来。不是奴才有种，是这些人有种啊。谁呀、啊？这其中有：顺成郡王、太妃嬴娥、沈郡王允喜、吕亲王允陶、吕亲王广禄。啊！你把我皇亲国戚全都卷到这案子里来了。把他们全逮起来，依法惩办。皇上不能抓，朕是不会包庇皇族的。这些人背后，还有国亲王、武帝，还有和亲王、三帝。难道皇上要把自己的弟弟抓起来吗？抓起来之后，还能斩了他们吗？可是你不要考验朕，朕也是可以大义灭亲的。就算万岁爷能大义灭亲，斩了自己的弟弟，皇太后能答应吗？如果真要这么做的话，天下人会怎么看皇上？嗯，天下人会说皇上连连自己的亲弟弟都不放过，皇室是在自相残杀呀！奴才实在不愿意看到皇上受此伤害，朕难道还要怕这些流言蜚语不成吗？流言蜚语不仅小民害怕，皇上也不例外啊！想当初，雍正爷登基，事过数年，至今民间还流传着对他老人家大不敬的流言蜚语。皇上，此时您不能不往心里去啊！照你这么说，你杀了傅一平，朕还得包赏你不行吗？奴才不敢。傅一平的命，奴才自当偿还。你怎么偿还？临行之前，奴才已经喝下了一碗酒。哼，<笑>你喝了一碗酒，<笑>一,一碗酒，<笑>你喝了一碗什么酒？了却恩怨酒
真想不到，哎，是的，在牢里还能吃上这样的美味，哎，大美啊，这侵犯的待遇就是不一样的。<笑>这回啊，你帮皇上破了傅大人的案子，皇上开恩，准你加餐呢、嗯。要说还是皇上圣明，你看，什么证据都没有，嘿，连人都给灭了口了，他居然能想出这样一条妙计来。让和珅他自个儿露出马脚，<笑>要不人家怎么是皇上呢？你怎么混也是一个郎中。呃，那、呃、是，哎，要说啊，也是因为你戏演的好，才让和珅上了当。嘿嘿，大梅啊，你也有功。哎，这下好了，咱俩都立了功，将功赎罪，你我没事了。<笑>是是是是，哎呦，阿弥陀佛，就盼着这一天呢。<笑>哎呦，黑皇哥，来来来，皇上，请，别急，恭喜大哥，皇上圣谕，赦大哥无罪，您可以出去了。真的？真的哎呀，太好了！哎、你看我们这……皇上也是，不早说，人家刚刚路上火锅，这不太可惜了吗？就是、啊，没事没事没事没事，这边交给我，哎，剩下的我来吧。哎，不行，我忙活了半天，不能便宜了你。哎，咱带着走吧。行。哎哎哎，嘿，呃，查不出何大人，他到底是喝了什么毒酒？验不出毒，你怎么解毒？那。那那之后，尝试各种解毒方法了。尝试不就乱世吗？悔万岁，这回是无奈之计，请万岁爷恕罪。哎，是就是吧，还愣着干什么？这。皇上。大内送来了八百里加急文书，什么事？太后出宫了。太后出宫干什么？太后也下江南了。太后也来了。是。大妹，全城张贴榜文，下重金为和珅征用名医。这，快去把清廷找来，一定得把他找来。这。和珅啊，你可不能走啊！你走了，你对不起朕了。朕不敢相信，娘真的是皇上抢走的。我也不相信，太后怎么会杀人呢？难道是李大人欺骗我们？我看他没那个胆子。可皇上是个正人君子啊，他是个正人君子，也是孝子。只要这事情牵扯到太后，他一定会替他掩盖。清平，这名册上还有些人，咱们再去查查。走。大户人家征求名医，重赏千金。大户人家征求名医，重赏千金。青林姑娘，我到处找你呢。白公公，你怎么在这儿啊？哎呀，何大人出事儿了。他怎么了？他喝了毒酒，危在旦夕。你赶快回去吧。可，不可能啊！他，他一定又想骗我回去了。真的，不骗你，太医还在那儿呢。青青，快回去看看。娘的事，我自己去查。青青，你快回去，快走吧。何大人喝了毒酒。毒酒。青青。不管何大人做了什么错事，可他对你是一片慈爱之心呢。是啊，二十年的养育之恩不能抹杀。快回去看看吧，明天此时在这儿见。青青姑娘，快走吧。
。小心烫着，烫着不赔呀！倒霉呀！这大街上哪有捧着一个火锅到处跑的呀？我这火锅一口都没吃，我呀，我可舍不得。哎呀，就凭我这本事，多看两个病人，那什么火锅没有啊？你还是当郎中吧，不当假皇上了。还当假皇上啊？我这辈子最倒霉的事儿，就是关在屋里当了几天假皇上。哼、哎，你不干预朝政不就行了吗？啊？我，我没想干预朝政啊。哎，那些贤妻八罪的事儿老来找我呀。你说我一个郎中，差点没得到善终。哼。嘿，总算是开窍了。行了，以后咱们朝廷的事儿啊，就别沾了啊。哎，不沾了，不沾了，哎、让开让开。再战我就是大笨蛋<笑>！<笑>大户人家真求民意，重赏千金，重赏千金。大户人家真求民意，重赏千金啦！哎，干嘛？千金，等着！就是，就是，有人揭发哎，大美，你干嘛呀你？这位大嫂，你是大夫？我们家阿丽是大夫，而且是明大夫。哎。大梅，你你怎么就这么着把把王给接了呀？我帮你接生意呀、啊！哎呀，接什么生意？你也不问我，你你也不问人家得了什么病啊？哎，大户人家的钱好赚，我回家等你。哎，记着，枕巾要拿足了啊！哎，给我。哎呦，什么大户人家呀？能请动你们差官大哥啊？不知道。哎呦，还神神秘秘的，好，那那咱们走吧。李，他不是早就告老还乡了吗？是，他说有急事要见你。什么事啊？他说：“昨天晚上他遇见女鬼了，这种事也来找朕呢？难道朕还得给他跳大绳驱鬼不成啊？让他回去吧。”他说：“他遇见的女鬼是楚夫人。嗯”楚夫人，洪大哥，清平，洪大哥，是大梅姐姐了，榜文。嗨，是他逼着我来赚钱的。没想到是何大人，这真是，嗨，不是冤家不聚头啊！错了，大哥，这叫有缘千里来相会啊！快点儿！哎，他已把所有穴道都给封住了，还不知道他中的什么毒呢。何大人一心求死啊，这穴道过六个时辰之后就封不住了，到时候毒性一发作，神仙也没辙了。洪大哥，你能救他吗？一般的方法怕是不行了。哎，我办皇上的时候，何大人常跟我说：“伴君如伴虎啊，他是随时准备掉脑袋的。”他倒是常这么说。可这跟他中毒有什么关系啊？哎，从这句话上来推断，他会不会随身带着什么毒药啊？随身？是啊，要找到那种毒药，知道是什么毒，就有解的办法了。啊，我找。啊，快！朕当年就是站在这上头吗？是的，皇上当年就是在这儿看上楚夫人的。天风桥下春波绿。
一世惊鸿照鸟来。朕就说了这么一句吗？啊，是。朕夸的是那船上的女人呢。师傅，老臣赶紧去调查，这才知道，皇上，您看上的那个女人，她就是楚夫人。楚夫人，朕并没有要楚夫人呢。是，皇上没有说，皇上什么也没有说。那楚夫人为什么会被抢走了呢？这李一想讨好皇上，什么？皇上夸楚夫人的时候，身边只有微臣。微臣知道这是个巴结皇上的好机会，故而抢了楚夫人献给皇上。李一啊，你不像昏官，不是贪官，一个清官怎么干得出这种事情来呢？年微臣奉公清廉，微臣想送礼没有钱，想巴结又没有门路。一个小小的知县干了十多年，臣心有不甘呐、啊。嗯，皇上是言者无心，微臣是听者有意。微臣想把楚夫人送到宫里，皇上你一定很开心。微臣这个马屁就拍对了，头上的顶戴花翎就变颜色，这官运也就通了。连你也是想往上爬呀？哎，俗话说“水流向下，人心向上”嘛。可是朕在宫里并没有见过楚夫人呢。微臣不敢输啊，是不是牵扯到太后啊？那就不要说了。从头说起吧。官迷心窍，铸下大罪；流水滔滔，有如沉醉。楚夫人是华散高手。有一天，我叫人找她，定做了一把伞，指定要题诗。其实，这首诗是一首反诗。楚夫人不知道。就依约会之。快快快！我安排官兵上门搜查，查到了那把伞。楚夫人的丈夫为了保护楚夫人，承认是他写的反诗。走，走，走，快点，快走，快走啊你！走啊你，走。哼哼哼哼哼哼哼哼！啊，你找楚夫人做什么？我告诉他，只要他自愿入宫，讨得皇上开心，她的丈夫就可以平安回家。李呀、啊，你是个读书人，怎么这么卑鄙？送进宫里，可皇上不在大内。哎，老臣就把楚夫人献给了太后。哎，太后倒是挺喜欢她的。太后喜欢她吗？是是是。没想到，楚夫人求太后赦免她丈夫，太后这才知道楚夫人她是有丈夫的，将我训了一顿。哦，太后责令我
，立即把楚夫人的丈夫送回去。嗯，可惜呀、啊，晚了一步。她的丈夫已经在充军的途中病死了。楚夫人呢？她得知这个消息后，人就疯了。如果把她送回去。疯疯癫癫的，一定会把抢入宫的事说出来，这样对皇上非常的不利。把他交给我吧。这。后来上哪儿去了？啊，给太后杀了！放肆！太后如此仁慈，能干这种事吗？这是太后亲口告诉我的。她说，为了维护大清、皇室的名誉，她必须下狠心灭口。李毅一心想往上爬，到头来让皇上担了个强抢民女的罪名，让太后犯下了杀人灭口的罪行。让楚夫人全家家破人亡啊！皇上，你罪该万死啊！哼。你快打开看看，里边有药丸没有？哦，里头什么都没有啊。那，这是你爹中毒前穿的衣服吗？是啊，应该是他呀。我爹把里头的药都给吃了，这药怎么查？怎么查呀？别别急，晴天姑娘，也许里边根本就没有药，药还在别处，再找找。这鼻烟壶一直藏着药丸，我记得我小时候还偷吃过呢。啊，你。你偷吃过？哎，那你没有中毒吗？我小时候的事我也记不清了。哎，好像有。我记得我爹把我放到一个大木桶里，然后用火蒸。用火你说什么？用火蒸？嗯。难道是五绝丸？什么五绝丸呢？有一种毒药叫五绝丸，中毒者无药可救，唯有蒸制能够化解。难道我爹吃的是五绝丸？我也不清楚，可是现在，只有死马当成活马医了。洪大哥，你点吧。这没没没没没！哎，皇上，您是来找我们家阿丽的吧？他出去给人看病去了，一会儿就回来。啊，快走！这是专门来看你的。啊，嗯。哎，皇上，您还没吃饭吧？嗯。
。啊，来，趁热吃火锅，来。皇上，您好像有心事儿哎，朕心里头烦呐、啊，大妹。哎，来吃火锅，一辣解千愁。怎么呀？你还记得楚夫人的事吗？记得呀。啊，人家说你抢了民女进宫，我就不相信，您不是那样的人。朕正是这样的人。什么？您？朕害了楚天英，也连累了他们一家人呐。嗨，先吃，来啊，吃吃吃，吃完了呀，慢慢跟嫂子说啊。嗯、啊，嫂子。哎呦呦，该死该死，我哪敢给皇上当嫂子呀？真该死。<笑>这样有个嫂子就好了。<笑>来。喝酒，这酒啊，嗯，我都温了等阿丽半天了，他还不回来，咱们喝。哎，来活的可真是五绝丸呐！哎，青天姑娘。嗯，我这是在哪儿啊？这这是在干什么？干什么？清蒸和珅呢？郎中，是你？不是我，不是我，你还能活呀？哼，何大人。你服的是五绝丸吧？所以你就，你干什么要救我？你多管闲事！我，我就是要死！我说你这个何大人，你可你可真是狗咬吕洞宾，你不识好人心！我是冒着杀头的危险才来争你的，你知道吗？这万一火候掌握不好，把你给蒸熟了，那皇上怪罪下来，不是要杀我头啊？快把我放开！这这个鬼木桶快要闷死我了！快打开，让我出来！不行，火候还没到呢，毒性还没发出来，别动啊！再等会儿。你还要争？你你纯粹是借机报仇啊！你，没错，我是为了报仇。我呀，替傅一平傅大人报仇。傅一平。你知道傅一平是我的什么人吗？这还用问呢？仇人呗。傅一平的夫人是我的表妹，我们情同手足，数,数十年的手足之情。你知道，当我要杀他的时候。我的心里头是什么滋味吗？这么说，你，你这是要一命还一命啊？对，所以你不该救我，你应该让我死。何大人，谁想救你？我可不想救你，是有人求着我来救你的啊！谁？皇上？还想着皇上？一点人情味都没有。你女儿是青天。是蜻蜓，他怎么样了？哎，守了你一夜，哭了一夜。哦，哎，你想想，你要这么死了，你对得起他吗？他在哪儿呢？蜻蜓，蜻蜓在哪儿呢？还在门外头哭呢。哦，嗯嗯。
。老周，拜托你，添把柴，加把火。干什么？把我蒸熟、蒸透，快，快呀、啊！哼，哎，您就说了这么一句。朕就说了这么一句话，底下的人就把楚夫人给抓了。嘿，这些人怎么回事啊？皇上闲话家常，百姓就家破人亡啊。底下的人就知道拍朕的马屁，那难免就铸成大错呀。哼，马屁精真坏事儿。按道理说，这些人都是朕钦点的，他们都应该是百姓的父母官。哼，现在好，都成了催命官了，朕能没责任吗？皇上。你可真像李世民，朕比李世民差远了。李世民手下还有个敢骂皇上的魏征，朕的手下都是些会拍马屁的奴才。哎，您可真够烦的。哎，这案子是挺难办的。难呐！朕说过要把这个案子一查到底，可查来查去就要查到太后的头上了。哎，皇上，您可千万不能审太后啊！朕自登基以来，忙于国事，也没有好好孝敬皇额娘，现在反而要审她。啊，我想啊，太后杀楚夫人也是迫不得已的，她这样做是为了保护儿子。太后是想保护皇上的名声。哎，皇上，这件事啊，您可千万不能跟别人说啊！你放心。朕就告诉你一人，你也放心，这件事啊，我连我们家阿丽都不说。嗯，可怜呐，一个乾隆大帝。哎呀，皇上，瞧您说的，您做皇上都可怜，那我们这些生斗小民怎么办呢？你看，朕心里有话，不能跟自己的娘说，不能跟太监说，还不能跟大臣说，也就是到你这儿来说句心里话。嗯。家家有本难念的经啊，真是的。哎，皇上，嗯，皇上，太后已经到行宫了，皇额娘。哎，要是再能多住两次宫就好了。呸！你别瞎说，乌鸦嘴！你不要再瞎说，我就不理你了。我不说，我不说。啊！啊！哎！哈！哎呀，何大人呐，我是害了你一次，又救了你一次，咱俩算是扯平了。哈！八旗一条街。擅自减免税赋一案，我问了你的几个弟弟，他们都说了，和珅在这个案子里一文钱也没拿。户部也查出来了，和珅非但没贪，还自己拿出了几十万两银子为他们填平了所欠的税赋。和珅真是一心为了大清皇室啊！可这件事要翻出来，我大清皇室的脸面就丢尽了。我匆匆离京，就是为了这件事。还是知道。三弟和五弟一定是请皇额娘当说客说情的。哎呀，手心手背都是肉，你叫我怎么办？你的几个弟弟啊，也太年轻不懂事。这件事情我也说过他们了，他们也深切悔过。他们说，他们准备拿出一笔钱来，来补税。我看这件事。就这么算了，就这么算了。那傅一平之死，岂不是太冤了吗？傅一平是和珅杀的，和珅就是为了他们这帮人杀了傅一平。如果朕只是惩罚和珅，而不惩罚自己人，那对和珅是不公平的。哎，我知道，我知道。难道你连自己的弟弟也不放过吗？再说了，这件事情如果传出去。对皇上你，也是很不利的。律法如山，国之根本。朕若守不住这个根本，怎么做江山呢？为了江山，你连守足之情也不顾了吗？
这是大清的皇帝，不是一家的皇帝。手足之情虽重，天下苍生更重。你，你真要审他们？公儿忘私，请额娘恩准。好，你要是审他们，那就先审我好了。额娘，额娘，额娘。哎呀！大明姐，大明姐，哎，关公大刀呢？啊、哦，这儿呢，接着。好嘞。大美火锅。啊，火锅。这戏里没火锅啊！哎呀，老远就闻着火锅的香味了。大梅啊，快让我吃一口！哎、你回来了啊！回来了，回来了！一天一夜，那一千两银子挣回来了吧？别提了，什么一千两银子，我连一文银子都没赚着。不可能吧？那大户人家不可能赖账的。是大户人家，你知道我是给谁治病吗？谁呀、啊？我是何大人啊！何大人，一言难尽。我慢慢跟你说，你先让我吃口东西啊。哎我去给你拿酒去。哎，对对，让我喝一口哈。哎，梁中大哥啊，哎，哎呦，小白公公，你怎么来了？太后病了，太后病了啊，赶紧请太医啊！哎呀，皇上说了，太后的病只有您能治。皇上，嗯,嗯，我看病的时候不能有人在现场。哦，哦，是是是，你还是是有这毛病啊，都都都下去吧，下去吧。哎，这，哎，嗯嗯，皇上您也请啊，您。哎，这也是外人吗？哎不不，我是怕我看病的手法和祖传的秘方被人给偷了去。哎，这这这什么话这是？哎呦，反正太后的病要治不好啊，跟你老丈心脏一块儿算。哎，嗯。皇上，您慢走。太后，哎，太后，皇上走了，哎，走了，您怎么来了？哎呀，要不是为了皇上和他的兄弟啊，我哪能长途奔波呀？皇上和他的兄弟，啊，八旗条街的那个案子啊，皇上的两个弟弟全都牵扯进去了。啊、哦，皇上要坚持审他的两个弟弟，你说，你说我该怎么办呢？是啊，是啊。这头是皇上，这头呢又是亲王，嗯，我也不知道该怎么办。你说皇上这倔脾气要上来的话，我我连商量的人都没有啊，所以我就找你了。啊，这么大的事儿，您找我来商量？我、哎、我也，哎呦，不行不行，我可没主意，你我没主意。啊，哎，太后。您别装晕了，晕了我也没办法呀。哦，哎呦我的妈呀，这回真晕了呀！哎呀，这山奴才了，这山奴才了，万岁使不得，使不得呀、啊！你可吓死朕了！哎呀，奴才没能为您分忧，反而给皇上添了麻烦，奴才真是该死啊！太后来了。哦，那太后一定是为二位王爷的事而来吧？国亲王、和亲王涉案重大，不能饶恕啊！那皇上打算如何处置二位王爷呢？割去亲王爵位，解除一切职务，永远停奉。二位王爷应该感恩戴德呀。<笑>太后她不会允许朕这么处置的。太后爱子心切嘛，朕若不处置，如何治国呀？朕若处置了，又如何尽孝啊？奴才理解。皇上，奴才斗胆请示，能否把这件事交给奴才去办？哈哈哈哈
，这就知道你有主意。<笑>为大秦皇室分忧，奴才责无旁贷啊！何<笑>神呐、啊，你自己才刚好，怎么就来了呢？太后奉体建安，奴才怎么能坐得住啊？哎呀，还不是为了皇上。这把我气坏了。皇上，执法如山呐、啊。他说，他要斩二位王爷。他敢？太后，看起来只有您能够救二位王爷了。我要是能救。怎么会气倒在这儿呢？太后息怒，太后息怒啊！奴奴才不才，倒想出一个救人的法子。他都要斩人了，还有什么法子？啊、太后，您想啊，真皇上可以斩，那假皇上可以救啊。假皇上。太后可以命假皇上上朝，呃，宣布对二位王爷的惩处。怎么惩处？各取爵位，永停俸禄。好，只要能保住性命，平俸怕什么？是啊，那时候生米已经煮成熟饭了，皇上能不给太后面子吗？再者说。停了王爷的俸禄，皇上也有台阶下了，这不是两全其美吗？和珅啊，大清国不能没有你呀、啊！太后过奖了，和珅，生是大清的人，死是大清的鬼，就是粉身碎骨，要为了我大清江山。好。你赶快安排假皇上上朝，这。哎，躲来躲去，还是让我当这个假皇上啊！蜻蜓，怎么了？上了殿，你就是皇上了。<笑>上了殿，我坐在龙椅之上，身边就是太后，我又穿着这身龙袍，嘿嘿，有的时候啊，我还真把自个儿当成皇上一样呢。大哥，我要你帮我审一个人。谁得罪你了？说，让我帮你审谁？太后。你这这，大哥，太后上了楚夫人。连皇上都不敢审的，清平，连皇上都不敢审的事儿，你让我这假皇上这，当着文武百官，皇上跟太后都不敢拒审的。清平，你听我说，我虽然不喜欢何大人，可是我喜欢你，我求你了，啊，你就放了我，你让我留着这颗脑袋，我吃火锅行吗？大哥，我娘她死的好冤呐。清平。我要是替你审了太后，我不是比你娘死的还冤呢！放过我吧，青天。皇上，该上朝了。哦，对，我该上朝了啊！啊，帽子。嗯、大哥。啊这攒多少钱啊？我买了。楚夫人的伞不卖，你出个价吧。楚夫人的伞只剩下一把了，多少钱小店也不卖。<笑>皇上，您也来买楚夫人的伞。人面不知何处去，此伞依旧笑春风啊。李仪大人投河自尽了，尸首刚刚捞上来。你跟我来！吾皇万岁，万岁，万万岁！诸位清平身，谢万岁！八旗税案现已查明
果亲王、和亲王、隔去亲王爵位，永远停奉。和珅，你降职三等，罚俸三年，钦此。谢皇上。胡闹啊！你真是真是胡闹啊！快带他下去！皇上冤枉啊！太后，念清廷年幼无知，请您恕罪。让他进来。民女参见皇上。哎呀，清廷姑娘，你有什么事儿？你到扬州府告去啊！民女所告之人。官府不敢受理，清廷，不要再说了，快下去。你要告谁呀、啊？民女要告当今太后、啊。太后恕罪，她实在是一时糊涂啊。皇上，你审吧。啊，呃，太后，这这件事情，今天也该了结了。审吧。哎，原告，你说，你为何事要告太后啊？为了楚夫人。小白守住小口，这。皇上想在这儿看风景吗？桥上的风景属于我们两个人的。朕当年就是在这儿看见楚夫人的，她驾着一叶扁舟就从这桥下经过。朕惊为天人，吩咐地方官一定要把这个女人搞到手。地方官罗知罪名陷害你爹，逼着你娘入宫啊。在途中，他得知你爹在充军途中死了，他就疯了。真怕他疯病多言，泄露真相，就令人将他灭口了。皇上以前不是这么说的。人命关天，朕不能承认。既然李仪已经这样说了，朕也不能不认账。李大人说了。我娘是太后杀的，太后在深宫根本不知道这件事。皇上是在为太后开脱。一人做事一人当，这笔血债朕今天还给你了。一切恩怨就在这一剑中了断了吧下手啊！你娘在天之灵看着你呢，你三番五次行刺皇上不成，机会来了，为什么还不下手啊？啊青天姑娘，你说完了吗？状旨在此，请皇上主持公道。太后
已经审完了。好，皇上，原告审完了，该审被告了。啊？是。被告，你有何答辩呢？被告请求传召证人。传召证人，谁是证人？和珅。不，太后，不不不不不。啊，和和珅，起来说吧。这，太后。这是楚夫人的孩子，他不是已经被灭口了吗？他入宫的时候，已经有四个月的身孕了，哀家不忍心。太后，我把他藏入冷宫，皇上没有发觉。哦、这孩子不能留在宫里。太后，把这孩子赐给奴才吧。你要把他带到哪儿去啊？奴才想收养这个孩子，把他当做自己亲生女儿来养育。好，好。听听，楚夫人这件事，礼仪对不起你，大清皇室对不起你，唯独和珅，他没有对不起你大美马上回来了。哎呀，我说大美呀，你别这么冒冒失失的，行吗？啊！你看看，你看看这个什么呀？不就几个鸡蛋吗？什么呀？这个什么？皇帝十大罪，嘘，你不要命了你？把我也吓坏了呀！你你你说这这这，这什么人写的？这这这这太可恶了吗？这他居然敢骂皇上，说皇上十大罪。那阿丽，这场怎么办啊？这烧了，赶紧烧了，别让他瞧见，瞧见他心里不舒服。对，烧了烧了。阿、啊、哥，这大人，阿哥。
哎呦，何大人！哎呀，哦，怎么了？这是何大人？腰扭了，腰扭了！来来来来，坐坐坐，坐坐。哎，何大人坐。哎呀，腰扭了啊！来，何大人坐。哦，坐坐坐。这腰疼吧？何大人，您这腰还疼的真是时候。我这正熬了一锅这个消炎止疼的膏药。哎，大梅啊，来给何大人来一贴。快点啊！啊，来了，快点！哎哎哎、朝中还有很多公事要等着本官处理呢。啊、来来来来来了，快来了！来了！老夫的一身公事啊，全耽误在这老腰上了。来了来了，我还有公事要办呢。啊！哎、何大人，烫着吧，何大人。跟杀猪似的。没没没事。哈哈哈哈爽，爽了吧，何大人？那就别撅着了，动一动吧。哎，不不，腰，你动动试试，动动。哎，怎么样？你也就是，也就是遇上我了。我告诉你，我这膏药啊，死马都能给他治活喽。你这是，给你个气你就喘，给你把梯子你就上房。你、嗯嗯、这些，这些郎中就是好说大话。不过话又说回来了，呃，不过你们这些郎中不说大话的话，你们吃什么呀？哎，哎，我说何大人，嗯，咱不能过了河就拆桥啊。怪不得这宫中上下有人老这么议论您，说您这个人呐。说我什么？做人不厚道，这谁说的？谁说的？刘罗锅、刘大人、纪晓岚、纪大人，他们说的、哎。那些都是小人。嗯、啊，我我跟你说句心里话，啊，你一定要远小人而近君子，啊。哦，我告诉你，皇上已经让你停朝了，别忘了这茬啊。是何大人，皇上给我停了朝了，反正我这假皇上也不想干了。哎，何大人。您能不能在皇上面前替小人美言几句，让皇上放我回扬州老家得了？我好长时间没有回家了，家里还有一个瞎眼的老母，我现在是归心似箭，思乡心切呀，何大人。嗯，郎中，这就是你的不对了，嗯，一个人不能够不顾大家，总念小家吗？嗯，你说什么？你瞎眼的老母，是不是？那么你就是再惦念他，那瞎眼的老母，他不还是瞎吗？我说何大人，你这人是不厚道啊！来来来来，起来起来起来起来起来起来！你干嘛？起来起来！你干嘛？把膏药还我！哎，这不行不行不行不行！你刚刚刚刚好，你你你拿着拿着膏药来拿你我。咱不说那么多，来把膏药还我！别别别，还这是干什么？行了行了行了，好，现在这味儿还挺香的。嗯，呃，这样，呃，你再给我两贴膏药，我就到皇上那儿说一说啊。但是我就是试一试啊。但是我会尽力而为的，尽力而为的啊！就这么着。这何大人，您多帮忙啊！过两天我亲自给你送药去啊！<笑>那好，那好，那好，那就这么着了啊！<笑>哎呀，这玩意儿真好使、啊。<笑>何大人，慢走啊！当个啷当里个啷个啷，当个啷当里个啷个啷，当里个啷。呸！站直喽，提高警惕。你站直喽！上面的人给我看好了啊！你站好了。此事关系重大，你二位尽快赶往京城，直接送往军机处。请大人放心。我们这就启程。父亲，父亲，王贵已经派人包抄过来了。啊、哦，如此说来，他们一定已封锁城门。我看这些营是送不出去了。大人，没有别的出路了，我们只有闯关了。走，他们人多势众，你们不能蛮干了。大人不必多虑，就是死，我们也要把他送出去。走。
烦死孙家干战士，谁敢妄动？见过徐通灵，大家都给我听好了，今天晚上加强戒备，提高警惕，不许放松。站好，那边，快站那儿，站那儿，快站那儿。